வாங்க சார் சார் என்ன பிரச்சனை எதுக்காக இப்போ ஒரு அர்ஜென்ட் மீட்டிங்கை அரேஞ்ச் பண்ண சொன்னீங்க யோ போலீஸ் என் பொண்ணை இருபத்தாலு மணி நேரமா காணும் யார் இதோ இவன் கூட தான் போனா டேய் என் பொண்ணை எங்கட தொலைச்ச சார் நான் அவளை பப்புல தான் ட்ராப் பண்ண அவ்வளவுதான் எனக்கு தெரியும் சார் நம்ம பசங்க அந்த பப்புல சிசிடிவி எல்லாம் செக் பண்ணியாச்சு நமக்கு தெரியாத எவனோ ஒருத்தன் தான் இப்ப கடத்திட்டு போயிருக்கணும் என்ன சார் இந்த பிரச்சனையை ஏன் என்கிட்ட முன்னாடியே சொல்லல யோ இந்த விஷயம் வெளியே தெரிஞ்சா பெரிய அசிங்கையா எதிர்கட்சி காரணங்களுக்கு தெரிஞ்சா கொண்டாடுவானுங்கய்யா சார் நாம இந்த கேஸை கான்பிடென்ஷியலா இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணலாம் ஒரு வேலை இதுக்கு பின்னாடி ஏதாவது எதிர்கட்சிகளோட வேலை இருக்குமா அதெல்லாம் எனக்கு தெரியாது அடுத்த இருபத்தி நாலு மணி நேரத்துக்குள்ள நீங்க என் பொண்ணை கண்டுபிடிச்சு கொடுக்கணும் ஷோர் சார் நம்ம டிபார்ட்மெண்ட்ல இதுக்குன்னு ஒரு ஸ்பெஷல் டீம் இருக்கு மீடியாவுக்கு சுத்தமா இந்த விஷயத்தை பத்தி தெரியக்கூடாது சார் எலெக்ஷன் வரப்போகுது எதிர்கட்சிக்காரன் என்ன கேம் வேணாலும் விளையாடலாம் சார் அர்ஜென்டா நாங்க ஒரு கான்பிடென்ஷியல் மீட்டிங் அரேஞ்ச் பண்ணி டிபார்ட்மெண்டோட பெசிலிட்டிஸை யூஸ் பண்ணி அன்அபிஷியலா சாரோட பொண்ணை நாங்க கண்டுபிடிச்சு தருவோம் நீங்க எங்களை நம்பலாம் சார் என்ன <laughs> பாத்தீங்க <laughs> 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 நேத்து பப்ல இருந்து இந்த பொண்ணை ஒரு பையன் கூட கார்ல ஏறி போனத சிசிடிவில நான் பார்த்தேன் அந்த பையன் பொண்ணை கடத்தின கேஸ்ல ஒரு அக்யூஸ்ட் சார் ராஜேஷ் சார் என் டீம்ல சேர்த்துக்கிறேன் அது இந்த கேஸுக்கு நல்லா இருக்கும் சார் எனக்கு கூட அது சரின்னு படுது சார் அந்த ராஜேஷ் ஒரு லூசு தனமான ஆள் சார் அவன் யூஸ் பண்ற புல்லட்டு கூட கணக்கு சொல்ல மாட்டான் அவன் இந்த டீம்ல சேர்த்துறாதீங்க ஒரு <laughs> 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 ஏய் ராஜேஷ் இங்கே நின்று தம் அடிக்கிறியடா சரி போடு அங்கே குப்பையில் போடு ஒன்று உள்ளே கூப்பிட்றாங்க ஸோ ராஜேஷ் ஸோ அதிக தளபதி கொடுக்காம இந்த கேஸை முடிக்க பாருங்கள் ஓகே சார் ராஜேஷ் மொத்த டிபார்ட்மெண்ட்டை உனக்கு எதிராக தான் இருக்குது என்னோடய எதுவும் நெல்சனுடைய சப்போர்ட்டும் உனக்கு இருக்குது அதனால தான் உன்னை மறுபடியும் இந்த டீமில் சேர்த்துருக்கும் அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு எதுக்கு சார் டிபார்ட்மெண்ட்டில் வச்சுருக்கீங்க தூக்கி இல்லாமல் ராஜேஷ் நீ நினைக்கிற மாதிரி இல்லை உன்னுடைய அப்பா ஒரு நல்ல போலீஸ் ஆஃபீஸர் அதனால தான் ஓ மேலே எனக்கு ஒரு சாஃப்ட் கார்னர் சார் எங்கள் அப்பா செத்ததுக்கு பதிலாக கிடச்ச வேலை இல்லை சார் இது ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு எனக்கு கிடச்ச வேலை சார் ஷூட்டிங்கில் இதுக்காக ஸ்பெஷல் ட்ரைனிங் எடுத்திருக்கேன் வேலையை சொல்லுங்கள் சார் டிபார்ட்மெண்ட் புல்லட்டுக்கு ஒரு கணக்கு வேணும்ல ராஜேஷ் தப்பிச்சு போகிற அக்யூஸ்ட்டை பிடிக்கிறது தான் சார் எங்கள் நோக்கம் ஸோ ஐ டூ இட் சரி அதை விடுங்க 
நம்ம இப்ப எங்க இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கறத மட்டும் சொல்லுங்க இப்ப நம்ம கிட்ட இருக்கிற ஒரே எவிடன்ஸ் அந்த சிசிடிவி விஷுவல் மட்டும் தான் ஆனா அந்த பையனோட அட்ரஸும் ஃபேக்கான அட்ரஸ் தான் அது போதும் சார் அந்த சிசிடிவி வீடியோல அந்த பொண்ணை கடத்திட்டு போயிருக்கது அவன் தானே அது போதும் அவன் எங்க இருந்தாலும் அவனை தேடி கண்டுபிடிச்சு முடிச்சிடுறேன் சார் ஒரே ஒழுங்காது <laughs> நம்ம ராஜேஷ் தான் இவனை கொஸ்டின் பண்ணுறதுக்கு சரியாக வரும்னு நினைக்கிறேன் தம்பி இவர் என்கவுண்டர் ஸ்பெஷலிஸ்ட்டு இங்கே அண்ணு மட்டும்தான் பேசும் இப்போ சொல்கிறியா சார் எனக்கு அது மட்டும்தான் தெரியும் சார் அன்றைக்கி ஈவினிங்கில் அவளை ட்ராப் பண்ண தவிர வேறு எதுவுமே தெரியாது சார் ஹே டிஸ்டர்ப் பண்ணாதடி வண்டியை <laughs> <laughs> கண்ணா 
நாங்கள் நினச்சா உன்னை கைது பண்ணவும் முடியும் காப்பாற்றவும் முடியும் எம்எல்ஏ பயனாக இருந்தாலும் சரி மினிஸ்டர் பயனாக இருந்தாலும் சரி வரட்டா சரி சார் நெல்சன் பழைய கேஸ் ஃபைல்ஸ் ஃபுல்லாக செக் பண்ணி பாரு சார் ஒரு சார் என்ன இருக்கு சிக்கன் பர்கர் இருக்கு சாண்ட்விச் இருக்கு சிக்கன் பாப்கார்ன் சிக்கன் ஸ்டெப்ஸ் ஃப்ரெஞ்ச் ஸ்டெப்ஸ் சிக்கன் ஸ்டெப்ஸ் சிக்கன் ஸ்டெப்ஸ் ஓகே சார் அப்புறம் ஒரு லெமன் ஐட் மட்டும் கொடுத்துருங்க ஓகே சார் ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஹலோ ராஜேஷ் எங்கே இருக்கீங்க சொல்லுங்க சார் ஃபர்ஸ்ட் அந்த இன்வெஸ்டிகேஷன் நம்ம எங்க இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் சிசிடிவி போட்டேஜ்ல இருக்க அந்த போட்டோவை கோயம்புத்தூர்ல இருக்கிற அத்தனை போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு அனுப்புங்க அவன் எங்கேயும் மிஸ் ஆயிடக்கூடாது அப்போ அபிஷியலி சோர்ஸ் காரணம் கேட்டாங்கன்னா ஏதாவது தெப்ட் கேஸோ ஸ்னாச்சிங் கேஸோ மேலே போட்டுருலாம் நம்ம டார்கெட்டே அவன் தான் சரி அப்படியே பண்ணலாம் நீ ஸ்டேஷனுக்கு வந்துடு சரி நான் இந்த வரேன் பாய் சனிக்கிழமை <laughs> முடியல <laughs> சார் <laughs> 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 சார் நீங்க எவ்வளவு அடிச்சாலும் என்கிட்ட இருந்து எதுவும் வராது சார் எனக்கு தெரியாது சார் 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 இந்த கேஸ்க்கு எனக்கு சம்பந்தமே இல்ல சார் நம்புங்க சார் ப்ளீஸ் சார் டேய் நீ சொன்ன அந்த புது வாழ்க்கை வாழணும்னாலோ பழைய வாழ்க்கை வாழணும்னாலோ நீ உயிரோட இருக்கணும் சரியா டேய் டேய் நாங்க போலீஸா மர்டர் கேஸ் சூசைட் கேஸா மாத்தி அதை க்ளோஸ் பண்ணவும் முடியும் அப்பாவியான ஒருத்தனை பக்கா கிரிமினலா மாத்தி அவன் ஜாதகத்தை எங்களால மாத்த முடியும் பசங்களை 
அட்ரஸே இல்லாம நாங்க நினைச்சா முடியுண்டா சோ கோஆபரேட் பண்ணுங்கடா ப்ளீஸ் எங்களோட டைம் வேஸ்ட் பண்ணாம சொல்றா கேக்குற கேள்விக்கு கரெக்ட்டா பதில் சொல்லு சொல்றா சொல்லு பதில் சொன்னாதா உன்னால இங்க இருந்து உயிரோட போக முடியும் சார் சார் நான் சொல்லிறேன் சார் சொல்லு சொல்லிறேன் சார் 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 செல்வா சார் அது மட்டும் தான் சார் எனக்கு தெரியும் எதுவும் <laughs> தெரியாது <laughs> 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 தெரியாது <laughs> 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 அவங்க ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் என்ன பேசிட்டு இருந்தாங்க ஏதாவது கேட்டுச்சா சார் அவன் செலவு பார்த்த உடனே ட்ரக் ட்ரக்ஸ்ன்னு அழுதுட்டு இருந்தா அவன் ட்ரக்ஸ் இருக்க எடுத்த காட்டுறேன் கொடுக்குறேன்னு சொல்லி செல்வா அவளை கூட்டிட்டு போயிட்டா சார் சரி லாஸ்ட் அவனை நீ எங்கே ட்ராப் பண்ண சார் கோயம்புத்தூரில் காந்திபுரம் பஸ் ஸ்டாண்ட் இருக்குல்ல அது பக்கத்தில் ஒரு தெருவு இருக்கு அங்கே ஒரு லோக்கல் பார் இருக்கு அதுக்கு முன்னால தான் ட்ராப் பண்ண அடிக்கூடாது 
நீ என் கூட வா உனக்கு தேவையான ட்ரக்ஸ் நான் கொடுக்குறேன் நான் எங்க இருந்து போகணும் செல்வா நீ எங்கே போக வேண்டாம் எவ்வளவு நாள் வேணாலும் நீங்க தங்கிக்கலாம் உனக்கு எவ்வளவு ட்ரக்ஸ் தேவையோ இங்க இருக்கு எடுத்துக்கோ உனக்கு பிடிச்ச ஃபுட்டு உன்ன தேடி வரும் இப்ப நீ வெளியில போன அது எனக்கு தான் பிரச்சனை இப்ப நீ போன சரி வராது உன்னால எனக்கு கொஞ்சம் தேவை இருக்கு சரியா நீ இங்க இருந்து எங்கேயும் போக போறதும் இல்ல உன்னை விட போறதும் இல்ல ஒருவேளை என் தேவை முடிச்சதுக்கு அப்புறம் என் மனசு மாறி உன்னை நான் இங்கேயே வச்சிருக்கவும் வாய்ப்பு இருக்கு இப்ப நீ இருக்கிற இடம் செல்வா உன கோட்ட நம்ம இந்த விஷயத்தை ஒப்படைச்சிருக்கிறோம் ஆனா இது வரைக்கும் எந்த பதிலும் இல்ல அவங்களை மட்டுமே நம்பி இருந்தா எதுவும் சரி வராது நம்மளும் களத்துல இறங்க வேண்டியதுதான் நம்ம ஆளுங்கள்ட்ட எல்லாம் என் பொண்ணை தேடி கண்டுபிடிக்க சொல்லுங்கடா அவன் எங்கெங்க எல்லாம் போவா அவன் யாரார் கூட எல்லாம் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் வச்சிருந்தா இது எல்லாம் நம்ம ஆளுங்கள்ட்ட சொல்லி நல்லா விசாரிக்க சொல்லுங்கடா அவன் எங்க போயிருப்பா யாராவது என் பொண்ணை கிட்னாப் பண்ணிட்டாங்களா இல்ல அவ யார் கூடாவது ஓடி போயிட்டாளா இது எதுவுமே தெரியல நீங்க பார்த்து பண்ணுங்க சார் அவ செல்வா பார்த்த உடனே ட்ரக் ட்ரக்ஸ் அழுதுட்டு இருந்தா சார் அவ ஒரு பெரிய ட்ரக் கட்டிட்டு ஹலோ சார் அந்த மிஸ் ஆன பொண்ணு ஒரு பக்கா ட்ரக் அடிக் சார் ஸோ இந்த ஏரியாவில் ட்ரக் சப்ளை கேஸில் நம்மளுக்கு இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்த அத்தனை இன்ஃபார்மர்ஸி நம்ம அர்ஜென்ட்டாக மீட் பண்ணோம் சார் அவங்கள கேட்டால் கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு ஒரு க்ளூ கிடைக்கும் சார் சார் சரி சார் தேங்க்யூ
யோ நீங்கள்லாம் என்னையா பண்ணிட்டுருக்கீங்க காணாம போனது என் பொண்ணிய என் கட்சியில் ஒரு ஆள் கிடையாது இதோ பாரு உங்ககிட்ட கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்து இன்னையோட நாலு நாள் ஆகுது உங்களால் முடியுமா முடியாதா என்னையா பண்ணிட்டுருக்கீங்க உங்கள் விசாரணையெல்லாம் எப்படியா போகுது எனக்கு எந்த விதமான அப்டேட்டும் தெரியலையா யாரும் எனக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணுறதும் இல்லை இனி நான் என்ன தான் பண்ணும் அஃபிஷியலாக கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்துருவா சொல்லியா ஹலோ லாஸ்ட் ஃபோர் டேஸா அந்த எம்எல்ஏ பொண்ணை காணும் நீ சொன்னதுனாலதான் அந்த பைத்தியம் முடிச்சோம்னா டீம்ல சேர்த்த என்னாச்சு இன்வெஸ்டிகேஷன் போயிட்டு இருக்கு சார் அந்த அக்யூஸ்ட நாங்க உடனே புடிச்சிருவோம் சார் I will give you one more day of grace time. Yes, sir. I want no excuses before the media comes to know of this. You should do it at any cost. As you know it is a secret mission. Yo Rajesh, inga paariya, seniors ellam titranga ya. Adha athaniya naan da ketitt irukken. Vaan kitta inda case hand over panni inni yode anjavu naal. Idu Tamil Nadu police force ku periya avamana nda. Sir, inga summa police mela paliya podainga sir. இது டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு தெரிஞ்சுட்டு போகிற கேஸ் கிடையாது சார் சாதாரண ப்ரைவேட் டிடெக்டிவ் இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணுற மாதிரி இந்த கேஸ்லேயும் போய் அஞ்சு நாள் டிலே ஆச்சுன்னு சொல்லிட்டு இருந்தீங்கன்னா எப்படி சார் அதுக்காகத்தான் ஒன்ன மாதிரி ஒரு எஃபிஷியன்ட் போலீஸ் ஆஃபீஸர் கிட்ட இந்த கேஸை ஒப்படைச்சிருக்கு கிரெடிட் வேணா சார் கேஷ் கிடைக்கும்ல அது என்னோட ஷேரை பற்றி நீங்கள் கேட்கவே இல்லையே அது மட்டும் இல்லை இந்த அக்யூஸ்டை பிடிச்சா கூட அவரை டிபார்ட்மெண்ட்டில் ஹேண்ட் ஓவர் பண்ண மாட்டேங்கன்னு எனக்கு தெரியும் கோர்ட்லேயும் ப்ரொடியூஸ் பண்ண மாட்டேங்க போட்டு <laughs> என்னும் <laughs> எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டு ராஜேஷ் நான் என்ன சொல்ல வரேனா
ஆவி விழுந்தால் முழுதாக நான் அனைவேன் தடை ஏதும் இல்லாமல் உனை நானும் ஏத்துக்குவேன் அடிப்பெண்ணை உன் கண்கள் அறையா செய்ததோ அதை பார்த்து என் நெஞ்சம் இன்று தடுமாறதோ சொல்லடி அடி சொல்லடி அடி சொல்லடி தேவதே யாரடி அடி யாரடி ஓ யாரடி கடலுக்குள் நீந்தி பார்த்தேன் வானத்தில் ஏறி பார்த்தேன் உன்னை விட அழகு இங்கும் பார்த்ததே இல்லை காற்றலை போல நானும் உன்னிடத்தில் வந்தே பார்த்தேன் உன்னை விட அழகு உலகில் பொருந்ததே இல்லை அடிவானத்தில் கூடு கட்டி மேகத்தே போர்வையாக்கி வானத்தில் கூடு கட்டி மேகத்தே போர்வையாக்கி வாயோடு வாய் சேர்ந்து முத்தம் வைக்கவா சொல்லடி அடி சொல்லடி தேவதே யாரடி அடி யாரடி ஓ யாரடி கதறியே மழையாக நீ விழுந்தால் முழுதாக நான் அனைவேன் தட ஏதும் இல்லாமல் உனை நானும் ஏத்துக்குவே எதிர்பார்க்கல கிட்னாப் 
ஏதாவது எவிடன்ஸோ இனி ஒருவேளை அந்த பொண்ணோட வீடியோவோ ஏதாவது அவங்க எடுத்திருந்தா அது எதுவுமே அந்த பொண்ணோட ஃபியூச்சரை ஸ்பாயில் பண்றதுக்கு முன்னாடியே நாம் அவனை பிடிச்சிருந்தோம் எனக்கு ஓகே சார் கிளம்பலாம் அவன் யாரா இருந்தாலும் அவனை தேடி கண்டுபிடிச்சி பொண்ணை காப்பாற்றுவோம் சார் இப்போ ஒன்று பண்ணலாம் சார் நீங்கள் தைரியமாக இருங்க நம்ம அப்டேட்ஸை பற்றி ராஜேஷ் <laughs> ராஜேஷ் ஒரு க்ளூ கிடைச்சிருக்கு நீ சீக்கிரமா கிளம்பி என் ஆஃபீஸுக்கு வா ஒரேக்கொலைகள்ரு <laughs> அவன் அந்த பொண்ணுக்கு மேல காட்டிருக்கு இதா இந்த போட்டோ பாரு இந்த கேஸ் எப்படி உன் கை விட்டு போச்சு அதுதான் ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு எல்லா எவிடன்ஸும் கலெக்ட் பண்ணியாச்சு ஆனா அக்யூஸ் மட்டும் குடிக்க முடியாம போச்சு அப்போ கேஸ் கையில இருந்து போகும் இல்லையா அன்பா ஆக்சுவலி எனக்கு அந்த அக்யூஸ் பத்தி கொஞ்சம் தெரியணும் அப்புறம் <laughs> சில விஷயங்கள் என்கிட்ட சொன்னார் சார் பாடி ஒரு பொண்ணோட இது இறந்து மூணு நாள் ஆயிருக்கும் யாரோட பாடின்னு ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியல அந்த மாதிரி இருக்கு மேடம் பாடியில் ஏதாவது இன்ஜுரிஸ் ஃப்ராக்சர்ஸ் ஐ மீன் யூஸ் ஆஃப் எனி மோட்டல் வெப்பன்ஸ் அந்த மாதிரி ஆழமான ஃப்ராக்சர்ஸ் எதுவும் இல்லை கழுத்து ஆழமாக அறுக்கப்பட்டிருக்கு அது அதுதான் டெத்துக்கு காரணம் 
ஆக்சுவலி சின்ன வெப்பன்ஸ் யூஸ் பண்ணிருக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சர்ஜிக்கல் பிளேட் நைஃப் எக்ஸெட்ரா ரேப் அட்டம் நடந்திருக்கா மேடம் நாட் ரேப் பட் செக்ஷுவல் ஹராஸ்மெண்ட் நடந்திருக்கு அப்படி தான் என்னோட இன்வெஸ்டிகேஷன் வித்யாவுக்கு டைவர்ட் ஆகுது வித்யாவோட மாற்றம் சம்பந்தப்பட்டு எனக்கு கிடைச்ச ஒரு லீட் அன்பு என்ற ஒருத்தர் அவனுக்கு எதிராக ஏன் ஸ்டேஷனில் கூட நிறைய கேஸ் ஃபைல் பண்ணியிருக்கு இந்த கொலை செஞ்சவன் தான் மற்ற கொலையும் செஞ்சிருப்பான்னு நீங்கள் கன்ஃபார்ம் பண்ணதுக்கு காரணம் சார் ஃபைல் அனுப்பு வழியாக தான் வித்யா கோயம்புத்தூரில் வந்தேன்னு நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் இதா இந்த ஃபைல் பாருங்கள் ஒரு பொண்ணு கூடி கிட்னாப் ஆகலை அதுக்கு அர்த்தம் அந்த பொண்ணுங்க அவங்க இஷ்டத்துக்கு போகலை சீட்டிங் வழியா உதாரணத்துக்கு வித்யாவுக்கு ஜாப் ஆஃபர் பண்ணி கூட்டிட்டு போன மாதிரி இந்த பொண்ணை கூட்டிட்டு போகிறதுக்கு வேற ஏதாவது வழி யூஸ் பண்ணியிருக்கலாம் யார்கிட்டையும் மாட்டாம அவன் எஸ்கேப் ஆகிட்டு இருக்காங்கள ராஜேஷ் சின்னதாக ஒரு லிங்க் இருக்கு இவங்க நம்ம கை கிடைச்சா அந்த குற்றவாளியை நிரம்புவதுக்கு நமக்கு ஈஸியாக இருக்கு ஆனால் இவங்களை பிடிக்கிறதுக்கு இவங்க மேலே ஒரு கேஸ் கூட இல்லாதது தான் ஒரே குளம் கேஸ் எங்கிட்ட இருந்து கிரைம் பிரான்ச்சுக்கு போனதுக்கு அப்புறம் தான் இவங்களோட லீட் எனக்கு கிடைச்சது நான் அது கிரைம் பிரான்ச்சுக்கு ஃபார்வர்ட் பண்ணிடுறேன் ஈகோ பிரச்சனமோ என்னவோ தெரியல அவங்க அதுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குற ராஜேஷ் திஸ் மைட் பி யூஸ்ஃபுல் டு இவங்க கூட இனி ஒருத்தர் இருக்கா அவனா தான் இருக்கலாம் நம்ம தேடி இருக்கிற ஆக்யூஸ்ட் நான் கூட அப்படி தான் நினைக்கிறேன் ஆனால் இவங்க இப்போ எங்கே இருக்கா கோயம்புத்தூரில் காந்திநகர் ஸ்ட்ரீட்டில் கொஞ்சம் தேடி பாரு அங்கே எனக்கு ஒரு இன்ஃபார்மர் இருக்கு நம்பர் தர வித்யா எல்லாத்துக்கும் மேல அவ எங்க சொத்து அவ எங்க உயிர் வித்யாவோட இழப்ப என்னால தாங்கவே முடியல அவளோட அம்மா இறந்ததுக்கு அப்புறம் நான் தான் ஃபுல் கேர் எடுத்து அவளை வளர்த்தேன் பட் யூனோ நான் தான் தப்பு பண்ணேன் அவ ஸ்டடிஸை முடிச்சதுக்கு அப்புறம் அவளுக்கு கோயம்புத்தூரில் வேலை கிடைச்சது வேலைக்கு போக இன்ட்ரெஸ்ட் காட்டாத வித்யாவை நான் தான் சம்மதிக்க வச்சேன் அதை நான் பண்ணாமல் இருந்திருந்தா முன்னெல்லாம் வீக்கெண்டானால அவ உடனே கிளம்பி வந்துடுவா நாங்கள் அவளுக்கு கொடுத்த ஃப்ரீடம் ரொம்ப தூரம் போயிடுச்சுன்னு இப்போதான் தெரியுது அவளோட அந்த சிரிப்பு சந்தோஷம் ரொம்பவே ஸ்மார்ட்டாக இருந்த அவ திடீர்னு சைலண்ட் ஆயிட்டா டிப்ரெஷன் பெரிய டிப்ரெஷன் ஸ்டேஜுக்கு ஆளாயிட்டா அம்மா அவ பக்கத்தில் இல்லைன்னு அக்செப்ட் பண்ணவே பாவம் என் குழந்தைக்கு ரொம்ப நாள் ஆயிடுச்சு ஒன்னு சார் 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 ஒன்னு சார்
கடத்த <laughs> <laughs>
பண்ணா எங்களுக்குள்ள பயங்கர பிரச்சனை ஆச்சு சார் நாங்க அதுக்கப்புறம் அவர் கூட कांटेक्टல இல்ல சார் ஆமா சார் कांटेक्ट இல்ல சார் சத்தியமா சார் நம்மங்க சார் சார் நிஜமா சார் அதுக்கு அப்புறம் எதுவும் कांटेक्टல இல்ல சார் செய்யற வேலைய பத்தியோ உன் கான்டாக்ட பத்தியோ உன்ன பத்தி உனக்கு தேவையில்லை எனக்கு தெரிய வேண்டியது ஒரு கில்லரை பத்தி கில்லரா கில்லரை பத்தி எனக்கு எதுவும் தெரியாது சார் தமிழ்நாட்டில் சில இடங்கள்ல இருந்து பொண்ணுங்களை கடத்தி பிசினஸ் பண்ற ஆளுங்களுக்கு தெரியும் ஆனா அதுல சில பொண்ணுங்க கொலை செய்யப்பட்டிருக்காங்க அதுவும் எனக்கு பிரச்சனை இல்லை கோயம்புத்தூர் எம்எல்ஏட பொண்ணு கொஞ்ச நாளா காணும் அந்த பொண்ணை கடத்துனது யாருன்னு எனக்கு தெரிஞ்சாங்க உனக்கு தெரியாம அந்த பொண்ணு எங்கேயும் போயிருக்காது எனக்கு உன் மேல ஒரு டவுட் இருக்கு செல்வான்ற ஒருத்த அவன் வழியா தான் பொண்ணுங்க உன்கிட்ட வந்து சேரும் இதோ பாரு இவ எனக்கு வேணும் சார் இவ யாரும் கூட எனக்கு தெரியல சார் அது மட்டும் இல்ல சார் இப்ப அந்த செல்வா கூட ஒரு லிங்க் கூட இல்ல சார் சார் நான் அவன் கூட இருந்து பிரிஞ்சு பல மாசம் ஆகுது சார் கடைசியா அவனை பார்க்கும் பொழுது அவன் ஒரு விதமான பைத்தியம் மாறி திரிஞ்சிட்டு இருந்தான் சார் இப்ப அவன் எங்க இருக்கான்னு கூட எனக்கு தெரியாது சார் போ <laughs> இதுனா அசால்ட்டான வேலை நினைச்சியா லட்சம் கோடின்னு புழங்குற இடம் ரிஸ்க்கும் அதை விட ஜாஸ்தி தான் பிடிச்ச ஆளுக்கு பிடிச்ச பொண்ணை பிடிச்ச நேரத்தில் டெலிவரி பண்ணாதான் அவங்களும் ஹாப்பி நம்மளும் ஹாப்பி இதெல்லாம் உனக்கு புரியுதா இல்லையா சொல்லு புரியுதா இல்லையா என்ன கேள்வி கேட்குற அளவுக்கு வளர்ந்துட்டியா நீ எனக்கு இந்த பிசினஸ் பத்தி கிளாஸ் எடுக்கிறியா ஒண்ணு நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோ உன் இடத்துக்கு வர நூறு பேரு தயாரா இருக்கா எனக்கு நீ இல்லைன்னா இன்னொரு ஆளு புரியுதா
அவன் அடிக்கடி இருக்கிற இடத்த மாத்திக்கிட்டே இருப்பான் சார் சரி அவன் இருக்கிற இடத்த மட்டும் சொல்லு சார் நான் உண்மைதான் சார் சொல்றேன் சத்தியமா எனக்கு தெரியாது சார் நீ உண்மையை சொல்லனா அவனை நெருங்க முடியாது அவனை பிடிக்க முடியலனா அப்புறம் ஏதாவது கவுண்டர் பண்ணிடுவேன் சார் சென்னையில் ஒரு திருநங்கை செல்வாவும் அவங்களும் ஒரு நல்ல ரிலேஷன்ஷிப்பில் இருந்தாங்க அவங்க ரெண்டு பேருக்கு நடுவில் எந்த ரகசியமும் இருக்காது சார் அவங்களை கண்டுபிடிச்சா செல்வா பற்றி ஏதாவது இன்ஃபர்மேஷன் கிடைக்கும்னு நினைக்கிறேன் சார் எனக்கு வேறு எதுவும் தெரியாது சார் சரி அவரோட அட்ரஸ் அட்ரஸ் சார் அந்த மேம்பால் வழியாக போவாங்க சார் அது தாண்டோடனே கோவில் வரும் சார் என்ன பண்ணுறதுனே தெரியல சார் மண்டை வெடிக்குது அதெல்லாம் கண்டுபிடிச்சிடலாம் சார் எப்படி நல் சார் வி ஆர் க்ளூலெஸ் அவன் கொடுத்த அட்ரஸை வச்சு அங்கே போவோம் அங்கே இருக்கிறவங்கள விசாரிப்போம் அது மூலமாக ஏதாவது க்ளூ கிடைக்குதான்னு பார்ப்போம் நீ டென்ஷன் ஆகாத ராஜேஷ் துபார் உனக்கு அவனை தெரியுமா உங்களுக்குள்ள சம்மந்தம் இருக்குன்னு எனக்கு நல்லா தெரியும் ஒழுங்காக உண்மையை சொல்லு தெரியும் அவர் என் கஸ்டமர் தான் சார் அடிக்கடி இங்கே வந்து போவாங்க ஏன் சார் ஏதாவது பிரச்சனையா ஒன்னும் <laughs> 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 என்ன <laughs> 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 கிடைக்கலாம் <laughs> நம்ம இந்திய நாட்டில் எந்த விதமான ஐடென்டிட்டியுமே இல்லாமல் வாழ்ந்துட்டு இருக்க நிறைய பேர் இருக்காங்க சார் அதில் முக்கவாசி பேரும் அனாதையாக வாழ்கிறவங்க அதான் நம்ம போலீஸை கன்ஃபியூஸ் பண்ணுற மிகப்பெரிய பிரச்சனை செல்வாவோட திருநங்கை விசாரிச்சதுலேருந்து எனக்கு ஒரு பெரிய விஷயம் தெரிய வந்தது செல்வாவும் ஒரு ஐடென்டிட்டி இல்லாத ஒரு அனாத சார் ஆனால் இவ்வளோ க்ரிமினல் ஆக்டிவிட்டீஸ் பண்ணியும் கூட அவன் மேலே ஒரு கேஸ் கூட இல்லை அதுதான் ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்குது ஆனால் எந்த ஒரு ஐடியும் இல்லாமல் மற்றவங்க எப்படி இவனுக்கு வீடு கொடுத்துருப்பாங்க நெல்சன் இவ்வளோ பெரிய கிருமில வேலை பண்ணவனுக்கு ஒரு டூப்ளிகேட் ஐடி கிரியேட் பண்ணுறது பெரிய கஷ்டமா என்ன 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 சார் இவ்வளோ பெரிய கிரிமினல் வேலை பண்ணவனுக்கு ஒரு டூப்ளிகேட் ஐடியை ரெடி பண்ணுறது ஈஸி தானே சார் அது டூப்ளிகேட் ஐடியா இருந்தால் கூட அவரோட ஒரிஜினல் ஃபோட்டோ கொடுக்காமல் இருக்க முடியாதுல்ல நெல்சன் சொல்லு அந்த செல்வாவோட நண்பர்கள் இல்லையா ஆமாம் 
அவங்க கூட செல்வா ஒன்றா ஸ்டே பண்ணியிருக்கலாம் அந்த ஹவுஸ் ஓனர் கிட்ட ஒருவேளை அவன் கொடுத்த டூப்ளிகேட் ஐடி இருந்தா சீக்கிரமாக போய் அந்த என்கொயரி பண்ணி அந்த டூப்ளிகேட் ஐடியும் அந்த ஃபோட்டோ இருந்தால் அதை கலெக்ட் பண்ண ஓகே சரி என்கொயரி பண்ண புத்திசாலியான <laughs> செஞ்சுக்கிட்டு இருக்க குற்ற செயலோட எவிடன்ஸை மொத்தமாக அழிச்சு ரொம்ப சாமர்த்தியமாக நரித்தனமாக தப்பிச்சுக்கிட்டு இருக்க ஒருத்த அவன் நம்மளை வேட்டையாடுறானா இல்லை நம்ம அவனை வேட்டையாடுறோமான்னு யோசிக்க முடியாத சுச்சுவேஷனில் இருக்கும் கண்டிப்பாக நாம தான் அவனை வேட்டையாடு ஒரு <laughs> <laughs> டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் ட்விஸ்ட்டுகள் நிறைஞ்ச இன்வெஸ்டிகேஷன் ஸ்டோரி தான் இந்த கேஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டில் என்னை பற்றி சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிற துப்பாக்கியால் மட்டும் பேசுகிற இந்த ராஜேஷ் இன்றைக்கி பிரெயினை யூஸ் பண்ணி ஒர்க் பண்ணிட்டேன் சார் சார் சிசிடிவி விஷுவல்ஸ் மட்டும்தான் நமக்கு இருக்கிற ஒரே க்ளூ கடத்தின அந்த பையன் யார் என்னன்னு எதுவும் நமக்கு தெரியாது ஒரே எவிடன்ஸ் அவன் ஒரு பொண்ணு கடத்தின கேஸில் ஒரு அக்யூஸ்டன் மட்டும்தான் அவன் அட்ரஸ் கூட ஃபேக் சார் பாலக்காடு தமிழ்நாடு பார்டர் ஸ்டேஷன் எஸ்ஐ கேரளாவிலிருந்து 
அந்த அக்யூஸ்ட லக்குனாலேயோ இல்லை நீங்கள் நம்புகிற மாதிரி கடவுள் புண்ணியத்தாலேயோ யதார்த்தமாக அவனை குடிச்சிட்டான் அவன் எங்கள் கையில் கிடச்சதான மட்டும்தான் இந்த இன்வெஸ்டிகேஷனில் எங்களுக்கு ஒரு க்ளூ கொடுத்தது அவனை விசாரிச்சப்போ தான் இது ஒரு செக்ஸ் ராக்கெட் விஷயம்னு தெரிய வந்தது ஓ அப்போ பொண்ணுங்களை யார் கேட்டா பண்ணுது இதோ பாருங்க சார் இவன் தான் தொண்ணூத்தி ரெண்டு அடிதடி கேஸ் நாலு ரேப் கேஸ் மூணு கிட்னாப் கேஸ் ஒவ்வொரு கேஸ்லையும் ஒவ்வொரு ஐடென்டிட்டி ஆதார் கார்டு பேன் கார்டு டிரைவிங் லைசன்ஸ் எதுவும் இல்லை இப்போ நம்ம கஸ்டடியில் தான் இருக்க செல்வா எங்க இருக்க சொல்லு நீ சொன்னபடி நம்ம செஞ்சாச்சு அந்த பொண்ணு ரெசியூமோட உன்னை தேடி வருவா டே கேள்ரா பாவ வேலை தேடி அழிகிற பொண்ணு பார்த்தோம் எல்லாரும் தலைன்னு சொல்ற அவங்களோட <laughs> 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 இல்ல உங்களோட செல்ஃபில கூட இடம் பிடிக்காதவன் நோ ஐடென்டிட்டி நோ ஹோம் ஃபுல் டைமும் செல்வா கூட இருந்தாலும் செல்வாவோட கனெக்ஷன்ஸ் டீடெயில்ஸ் எந்த இன்ஃபர்மேஷன் அன்பு கிட்டையோ இல்லை கர்ணா கிட்டையோ செல்வா ஷேர் பண்ணிக்கிட்டதே இல்லைன்னு அவங்க ரெண்டு பேரும் விசாரிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் எனக்கே தெரியுது சென்னையில் செல்வாவோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெளியாக தான் கோயம்புத்தூரில் பொண்ணுங்களை கடத்துகிற பிஸ்னஸ் இவங்க பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாங்க கோயம்புத்தூரில் இருந்து கடத்துகிற பொண்ணுங்களை சென்னைக்கு டெலிவரி பண்ணுறது மட்டும்தான் அன்புக்கும் கருணாக்கும் ஒரே வேலை ஓகே ராஜேஷ் யூ மே கண்டினியூ அஃப்கோர்ஸ் சார் அவனே தான் அவன் ரியல் சைக்கோன்றது இப்போ உங்களுக்கு புரியுத எல்லாரையும் விசாரிச்சதுலேருந்து எஸ்பெஷலி அந்த டிரான்ஸ்ஜெண்டர் கிட்ட விசாரித்த விஷயம் செய்கிறது செல்வா அன்பு கருணா இவங்க மூணு பேரும் ஒன்னா ஸ்டே பண்ணியிருந்த இடத்த நாங்கள் கிளியராக சர்ச் பண்ணுவோம் பட் செல்வா பற்றி மட்டும் எங்களுக்கு எந்த ஒரு கிளூ கிடைக்கல ஏன்னா அவன் அவ்வளோ இன்டெலிஜென்ட்டாகவும் அலர்ட்டாகவும் இருக்கும் செல்வா பண்ண கொலைகளோட லிங்க்கை வச்சு நாங்கள் அவன் தங்கியிருந்த சில இடங்களில் இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணோம் அங்கே சர்ச் பண்ணப்போ தான் அவன் கொலைகளை செஞ்சுதான் எங்களுக்கு தெரிய வந்துச்சு அதுக்கான சில எவிடன்ஸ் எங்களுக்கு அங்கே கிடச்சிச்சு பட் அந்த கொலைகள் சம்மந்தப்பட்ட டெட் பாடியோ இல்லை அந்த கொலைகள் சம்மந்தப்பட்ட மற்ற எவிடன்ஸ் எதுவுமே எங்களுக்கு கிடைக்கல அப்புறம் நம்மளோட டார்கெட் அந்த கொலையை ரீஇன்வெஸ்டிகேட் பண்ணுறது இல்லையே அவனை கண்டுபிடிச்சி அவன் மூலியமாக எம்எல்ஏ பொண்ணை பத்திரமாக கூட்டிகிட்டு வரணும் அதானே யூனிவர்சிட்டி கொடுக்காம சீக்கிரமாக விஷயத்துக்கு வாங்க ராஜேஷ் சார் ஹீஸ் அன் இம்பார்ட்டன் சார் போட்ட போட்டையா 
முயற்சி பண்ணா அவ அன்னைக்கே கொலை செய்யப்படுவான் எல்லா வேலையும் செஞ்சு முடிச்சிருக்கேன் சார் கோயம்புத்தூர்ல இருக்கிற இடத்த நான் கண்டுபிடிச்சிட்டேன் சார் கேரளா பாலக்காடு ஸ்டேஷன் எஸ் ஐ என்னுடைய அவர் மூலியமா தான் எனக்கு கோயம்புத்தூர்ல ஒரு இன்ஃபார்ம் இருக்கேன் அந்த இன்ஃபார்மர் சொன்ன மாதிரியும் ஏற்கனவே நாங்கள் அரெஸ்ட் பண்ணி வச்சுருந்த அமல் சொன்ன டீட்டெயில்ஸையும் கம்பைன் பண்ணி அன்பையும் கருணாவையும் ட்ரேஸ் பண்ணி அவங்கள அரெஸ்ட் பண்ணோம் இவங்க ரெண்டு பேரையும் விசாரிச்சப்போ தான் இந்த கேஸில் ஃபர்ஸ்ட் லிங்கே கிடச்சிது சார் அவன் அப்சர்வேஷனில் தான் இருக்கான் கோயம்புத்தூரில் போத்தீஸ் பக்கத்தில் சாய்னூர் லாஜ் ஒன்று இருக்கு லாஜுக்கு பின்னாடி பார் ஒன்று வரும் அந்த பாரோட லெஃப்ட் சைடில் யாரும் அவ்வளோவா நோட்டீஸ் பண்ணாத ஒரு வழி ஒன்று இருக்குது சார் அந்த வழியில் நடந்து போகும்போது ரொம்ப கலீஜாக ஒரு பில்டிங் ஒன்று இருக்குது சார் அந்த பில்டிங்கோட மாடியில் கொஞ்சம் உள்ள தள்ளி போனால் ஒரு ரூம் ஒன்று இருக்குது சார் அந்த ரூமில் தான் அவன் இருக்கான் ஆமாம் சார் ஓகே 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 ஃபைன் சார் ஓகே சார் ராஜேஷ் இப்போ நம்ம எங்கே போயிட்டுருக்கோம் இது நம்ம வீட்டுக்கு போகிற ரூட் இல்லையே நெல்சன் இப்போ நம்ம பொள்ளாச்சிக்கு போயிட்டுருக்கோம் இந்த நேரத்துலையா எஸ் அந்த பொண்ணை காப்பாற்றுற வரைக்கும் நமக்கு இரவும் இல்லை பகலும் இல்லை ஒன்லி அவர்ஸ் மட்டும் தான் பொள்ளாச்சியில் ஒரு அனாத ஆசிரமத்தில் தான் செல்வா வளர்ந்தோம் அந்த அனாத ஆசிரமத்தோட கான்டாக்ட் கிடச்சிருக்கு நாளைக்கு ஏர்லி மார்னிங் அங்கே நம்ம ரீச் ஆகணும் அஜய் சார் கிட்ட சொல்லிட்டீங்க வேண்டாம் க்ளூ கிடைக்கிட்டோம் அப்புறம் சொல்லலாம் அனாத ஆசிரமத்தில் தான் செல்வா சின்ன வயசுல இருந்து வாழ்ந்தான் சின்ன வயசா இருக்கும்போது 
அவனோட வாழ்க்கையில் நடந்த ஒரு விபத்துனால அவனோட பிறப்புறுப்புல ஒரு காயம் ஏற்பட்டதாகவும் அதுக்கப்புறம் தான் செல்வா எந்த பொண்ணு கிடைச்சாலும் அவ கூட செக்ஸ் பண்றதுக்கு முயற்சி பண்ணதாகவும் எங்களுக்கு தெரிய வந்துச்சு நீங்க சொல்ற செல்வாவை எனக்கு ஞாபகம் இருக்கு அவ ஒரு பாவப்பட்ட குழந்த அவன் இப்படியெல்லாம் செஞ்சிட்டு இருக்கான்னு நீங்க சொல்லி கேட்கும் போது என்னால் நம்பவே முடியல அவன் இங்கிருந்து குற்றம் செஞ்சு அதுக்கப்புறம் ஜுவினைல் ஹோம் போற வரைக்கும் அவனோட கள்ளங்கபடம் இல்லாத சிரிப்பு இப்ப கூட என் மனசில் அப்படியே இருக்கு செல்வா என்னடா என்னாச்சு உனக்கு ஏன் ஒரு மாதிரி அப்புறம் ஒரு அஞ்சு வருஷம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் போலீஸ் அவனை தேடி வந்த போதுதான் அவன் ஜுவினைல் ஹோம்லேருந்து தப்பிச்சு போன விஷயம் எனக்கு தெரிய வந்தது இந்தாங்க சார் இது அவனோட சின்ன வயசு ஃபோட்டோ ஜுவினைல் ஹோம்லேருந்து தப்பிச்சு போனப்போ அவன் இப்படி தான் இருந்தா இதையும் பாருங்க ராஜேஷ் உன்னோட வாய்ஃப் உன்னை விட்டு போனதுக்கு அப்புறம் உன்னோட ஹியூமானிட்டி சென்டிமெண்ட்ஸ் மரியாதை எல்லாமே உங்ககிட்ட இருந்து விளங்கி போயிடுச்சு கரெக்டா கவுன்சிலிங் கூட ஃபாலோ பண்றது இல்ல அஞ்சலி ப்ளீஸ் நான் உன் முன்னாடி ஒரு பழைய பேஷண்டா வரல உன்னோட பழைய ஃப்ரெண்டா தான் வந்திருக்கேன் சோ அந்த டாக்டரோட டீடைல்ஸ் எடுத்து தர முடியுமா இன்வெஸ்டிகேஷன் வேற பாதியிலே நிக்குது அதுக்கு நல்லா தெரியும் உனக்கு ஆபீஷியலா ஏதாவது ஹெல்ப் வேணும்னா அதுக்காக மட்டும் தான் என்ன கால் பண்ணுவேன் எனக்கு நல்லா தெரியும் Okay, let's try. Okay, thanks Anjali. I'm going to take a look at you. Hey Rajesh, one minute. I'm going to go to a doctor. I'm going to go to a friend. I'm going to go to a doctor. I'm going to go to a doctor. Please Anjali. I'm not going to go to a doctor. I'm going to go to a doctor. ஒன்னு <laughs> வளர்ந்துட்டு <laughs> மேடம் இந்த போட்டோவில் இருக்கிற ஆளை நீங்கள் கொஞ்சம் ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியுமா இது தான் வென் ஐ சோ ஹெம் இவத்தாலையில் முடியல சார் மொட்டையாக இருந்துச்சு ஒரு டிஃப்ரெண்ட் கேஸ்னு சொல்லிட்டு அவர் எனக்கு அறிமுகப்படுத்தி வச்ச பேஷண்ட் தான் இந்த செல்வா டு பி ஃப்ரேங்க் ஐ டென் நோ யூ வாஸ் அக் ஆன்சல் ப்ரொஃபஸர் டோல் மீ சோ ஹீ இஸ் அன் இம்பார்ட்டன்ட் அதுக்கு ஏதாவது ட்ரீட்மெண்ட் இருக்கா இதுதான் ப்ரொஃபஸர் கிட்டே கேட்டுட்டே இருந்துச்சு அதனாலே அந்த ஆள் மென்டலி ரொம்ப ஃப்ரஸ்ட்ரேட்டட் ஆயிருந்துச்சு 
டீனேஜ் வயசு தாண்டி வரும்போது அவனை சுற்றி இருக்கிற ஃப்ரெண்ட்ஸ் மாதிரி அவனு சந்தோஷமா வாழ முடியல மனசு சொல்ற மாதிரி உடம்பு நிக்கலே என்ன ரியலைஸ் பண்ணும் போது ஒரு ஆணோட நிலைமை உங்களுக்கு புரியும் நினைக்கிறேன் சார் அப்புறம் அந்த ஆளுக்கு தேவையான கவுன்சிலிங் கிடைக்கல சார் அவர்கிட்ட இந்த விஷயத்தை பத்தி பேசும்போது எனக்கு ஒரு விஷயம் கன்ஃபார்ம் ஆச்சு செல்வாக்கு செக்ஸ் உணர்வு இல்லை அந்த இன்ஃபர்மேஷன் தொடர்ந்து போகிற இந்த இன்வெஸ்டிகேஷனுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு உங்களோட பர்மிஷனுக்காக வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் சார் இவனை மாதிரி புண்ட கிரிமினல் சார் முட்டியை கீழே ஷூட் பண்ணி உங்களை மாதிரி சீனியர் ஆஃபீஸர்ஸ் முன்னாடி கொண்டு வரத்துக்கு என்னால் முடியாது சார் நோ ஆக்ஷன் ஓன்லி ஷூட் அட் சைட் பர்மிஷன் தர முடியுமா சார் பர்மிஷன் கொடுங்க சார் முடியுமா சார் உங்களால் அவனோட பணத்தையும் கொண்டு வர எம்எல்ஏட பொண்ணை உயிரோட கொண்டு வர ஓகே மிஸ்டர் ராஜேஷ் ஐ கிராண்ட் யூ பர்மிஷன் பார் பட் மேக் ஷோர் தட் த கேல் இஸ் சேஃப் ஷோர் சார் ஐ ஆர் ஷோர் யூ டேய் போட்டே அசிங்கமா இருக்கலடா இருக்க <laughs> 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 போன் பேசிட்டு இருப்பாங்க அப்புறம் கிளம்பி போயிடுவாங்க எஸ் சார் 
ஸ்பாட்ல தான் சார் இருக்கோம் ஆமா உங்க காலுக்காக தான் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் சார் ஆ நாங்க வெப்பனோட தான் சார் இருக்கோம்